Bernard Bonne, le sénateur de la Loire et membre de la commission sociale du Sénat. Cette commission a récemment réalisé un, un rapport sur le sujet du financement. On l'écoute. Oui, merci. Je suis effectivement euh, sénateur, rapporteur de, du médico-social, donc un peu en charge des personnes âgées, des personnes handicapées. Lorsque Dominique Libot a été missionné pour euh, faire son rapport, Gérard Larcher m'avait demandé effectivement d'en faire un, euh, non pas en, en opposition par rapport à celui de Dominique Libot, mais en parallèle pour proposer peut-être au niveau du Sénat des, un scénario qui pourrait être... Euh, ou différents, ou en tout cas au niveau du financement, faire des propositions. Sur l'ensemble du rapport que Dominique Libot a réalisé, je crois que nous sommes totalement d'accord, à part quelques petites nuances, notamment peut-être insister un peu plus sur le domicile, peut-être nous on propose aussi de mettre en place une sorte de parcours de vie qui permettrait de prendre en charge au niveau d'un territoire les personnes, qu'elles soient à domicile, en établissement ou en, en secteur intermédiaire et que ce soit les mêmes qui soient chargés de l'ensemble de cette prise en charge des personnes dépendantes et que cela puisse surtout permettre à des personnes de faire des allers-retours entre l'EHPAD, aujourd'hui qui est quand même euh, trop une solution un peu terminale, et de, des retours à domicile éventuels. Dans la mesure où euh, ce matin, par exemple, on a inauguré la cité des aînés, qui n'est pas loin de mettre en place ce type de structure, et je crois que c'est ce vers quoi on devrait tendre demain. Euh, ça, c'est une des, des positions que nous avions prises. Euh, nous étions aussi euh, euh, favorables à, à toutes les propositions qui ont été faites sur l'attractivité du métier. Je crois qu'il faut absolument trouver des solutions demain et très rapidement pour que les métiers qui s'occupent, qui sont autour du grand âge, autour des personnes dépendantes, puissent être valorisés, puissent, à qui on puisse leur redonner une attractivité, qu'ils puissent être évolutifs. Et on a fait quelques propositions pour dire donnons un peu plus de, de souplesse, en tout cas, dans le, le, les métiers qui sont, euh, qui, sont, qui, qui, qui sont occupés par des personnes dans, dans les EHPAD et même à domicile, pour leur permettre, en tout cas, de, de passer peut-être d'une structure à une autre, mais en tout cas d'évoluer et de pouvoir être un peu plus attractif. Donc, ce sont des, des, des données que nous avions. Par contre, alors, effectivement, vous parliez tout à l'heure de, de, de date, de calendrier... Vous savez qu'au niveau de la, euh, du, du projet de loi sur la sécurité sociale, pour la première fois, le, le Sénat n'est pas allé jusqu'au bout. On s'est arrêté la semaine dernière en milieu d'études du PLFSS pour dire non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a des prévisions qui devraient être annoncées, des annonces par le président de la République et que nous ne sommes pas au courant. Donc ça modifiera complètement le, le PLFSS de cette année. Sur le PLFSS concernant le médico-social et notamment le grand âge, nous avons été au niveau du Sénat très déçus parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien sur le, ce, ce qui est prévu pour 2020. Il n'y a rien ou que des mesures qui... Alors, d'après Agnès Buzyn, ne sont qu'un amorçage de cette loi du grand âge, mais qui, aujourd'hui, ne résout absolument pas les problèmes, les difficultés qu'ont les, 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 ceux qui s'occupent des, des, des personnes du, de, de, dépendantes. Toutes les idées, je crois, euh, qui sont résumées dans le rapport de Dominique Libot euh, ont été travaillées par les différents acteurs, ont été étudiées par les collectivités, ont été euh, déjà euh, mises en place dans certains cas. Mais nous sommes tous d'accord sur ces mesures. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le financement. Et ce financement, effectivement, on n'a pas de proposition concrète aujourd'hui de la part de l'État pour savoir comment le mettre en place. Nous, au niveau du Sénat, nous avons proposé, dans le rapport que j'ai fait, je le rappelle avec Michel Meunier, qui est une, une collègue socialiste, mais qui a fait le rapport avec moi, nous avons proposé certaines mesures qui n'étaient pas euh, celles de, le, du, du remboursement de la dette sociale actuelle et de se servir de cette somme qui est un impôt existant, mais on avait proposé qu'il y ait un système complètement différent, avec la volonté surtout que des, les recettes soient fléchées pour les personnes dépendantes, qu'on sache exactement les sommes qui, pourront, qui pourraient être affectées pour les personnes dépendantes et qu'on puisse surtout les faire évoluer. On ne peut plus continuer à avoir cette, ce risque de fangibilité entre les différentes dépenses pour les, les, au niveau de la sécurité sociale et adapter un peu les, les, ce qui 
doit être fait pour les personnes âgées en fonction des dépenses des autres systèmes, que ce soit à l'hôpital ou à la médecine de ville. Donc il faut absolument qu'on ait cette, ces recettes affectées pour les personnes âgées dépendantes et qu'on puisse savoir comment, demain, on pourra s'en occuper correctement. Aujourd'hui, la situation n'est pas tenable. Je crois que nous ne pouvons pas continuer et dans les EHPAD et à domicile, parce qu'il faut rappeler aussi qu'à domicile, euh, aujourd'hui, le, le, le système tient le coup parce que la plupart des personnes âgées dépendantes à domicile n'utilisent pas les plans d'aide à pas qui ont été mis en place parce qu'il faut une participation qu'elles ne peuvent pas euh, mettre en place. Donc il faut absolument qu'on trouve un système de financement qui, qui leur permette quand même d'avoir ce à quoi elles méritent vraiment. Je pense que demain, c'est notre... C'est une obligation de la part de nous tous de trouver demain des solutions qui permettent aux personnes âgées dépendantes d'avoir des, des solutions acceptables et, et correctes. On a demandé aussi une des dernières différences, peut-être peut même pas une différence entre nous, qu'il y ait un seul financeur. Aujourd'hui, on a deux financeurs, pour, euh, que ce soit au niveau des EHPAD ou au, au niveau des personnes à domicile. C'est l'État euh, au niveau des ARS et le département au niveau de tout ce qui est APA et aide à domicile. Je pense qu'il faudrait, et là je crois que nous étions d'accord, euh, bon, Dominique Libot souhaitait que ce soit les ARS, moi je souhaitais que ce soit les départements qui ont cette proximité, puis étant ancien président de département, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse une expérimentation dans une même région ou peut-être dans deux régions, avec un certain nombre de départements financé entièrement avec des transferts bien sûr de, de finances financé entièrement par l'État et, et d'autres départements financés entièrement par le département pour éviter aussi cette perte de temps considérable sur le plan administratif qu'ont les directeurs.